哈喽，大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小渊。今天我们来讲一起中年大叔和年轻小妹的相亲故事。两人从相识到离婚，仅仅只有94天。短短40天内，男主为女主花费 1,300 多万，可最终留下的只有一滩跳楼自杀的血迹，以及一份疑似揭露真相的遗书。这到底是怎么回事呢？翟欣欣又到底对苏小茂做了什么，以至于翟欣欣被网友形容为“欣欣向荣”？今天小渊就带大家一探究竟。故事内容非常狗血精彩，制作不易，希望大家看完后能够长按点赞键支持一下。为了能让视频顺利通过审核，小渊会用化名代替案件真实主人公。故事得从四年前的二零一七年三月三十日说起。在经历三个多月的寒冬后，久违的暖阳终于吻上了大地。用网友话来说，就是春天来了，冰雪消融，万物复苏，又到了交配的季节。空气中弥漫着荷尔蒙的味道，伴随这股荷尔蒙的味道，小苏走进北京安华发展大厦。从推门进入大厦那一刻开始，就不停有身材高挑的女孩从她身边经过。有趣的灵魂虽未见到，但好看的皮囊却百看不厌。站在电梯里。看着自己只有一米六的身高，以及一副懒散的 IT 理工男外表，小苏心里不禁泛起几分自卑。但幸运的是，靠着这双敲代码的手，小苏用千万身家垫高了自己。来到世纪家园前台，还没等小苏反应过来，一位年轻女职员便热情迎了上来：“您就是苏先生吧？我们昨天约好的，非常荣幸您今天能抽空参加线下见面活动。我们给您介绍的女孩也到了，请跟我来。”回想着昨晚在手机中看到的女孩照片，小苏心里多少有点担心。她不断安慰自己：“这么大个公司，应该不会骗人的吧？”进入包间，小苏终于见到了红娘为自己介绍的对象小宅，一头曼妙长发搭配小巧精致的脸庞，一股网红味道，却又夹杂几分大家闺秀的气息。如果十分是满分，万人会打八分；对比样貌，小苏会打十分。面对这么一个漂亮的女孩，三十多岁的小苏还是难掩羞涩。但好在对方能主动化解尴尬。经过初步了解后，两人互留了联系方式。隔天，小宅主动给自己发了信息，称自己对她印象不错，希望能有再见面的机会。这让小苏很高兴啊！哥的春天终于要来了。不过，春天能否催发爱情的种子，还得看种子身边有没有肥沃的土壤。对于大龄剩男小苏更是如此。根据资料，小苏出生于福建省的一个普通农村家庭，研究生就读于北邮，毕业后曾在百度担任过工程师。离职后，自己独立开发了一个名为“微愤”的 App， 并发展了三千多万名用户，可以说这是相当不错的成绩。但上帝永远是公平的，为你打开一扇窗户的同时，会关上另外一扇窗。在编程领域堪称天才的小苏，在恋爱方面却是幼儿园，前前后后只谈过两次恋爱。用朋友的话来说，就是键盘摸久了，连个女孩的手都不敢摸。看到心仪的女孩子就小鹿乱撞，慌的一批。而与小苏相亲的女孩小宅就完全不同了。小宅的情史可谓一片欣欣向荣的青青大草原。本科就读于山东科技大学建筑学院，研究生就读于北京交通大学，在两个学校都被称为院花。被人从小追到大，除了学历优秀，翟欣欣的成长环境也算是书香门第。父亲是大学教授，母亲则是大学财务人员。此前一起住在教职工宿舍，颇有一种邻家小妹的感觉。周围邻居对童年时期的翟欣欣印象都很不错，活泼可爱，很有礼貌，经常喜欢到邻居家串门找同伴玩耍。可能是受程序员要写日志习惯的影响。小苏与小宅每一天的相处故事都被他一页页记录了下来。根据小苏哥哥公开的资料，在3月31日，也就是两人见面后的第二天，小宅跟弟弟聊了弟弟朋友圈中特斯拉轿车的照片。当天还约弟弟吃晚饭看电影。晚饭时，小宅告诉弟弟，自己只在大学期间谈过一次恋爱，并且明里暗里都表示不介意自己弟弟的样貌。对于这两个人的相遇。概括来说，就是中年大叔遇到了邻家小妹，而这份相遇背后却有个很重要的问题：到底是爱情遇到面包，还是面包遇到爱情？
。小月没办法直接给出这个问题的答案，但网络上流传的聊天记录似乎能找到答案。左边的话语出自女方，右边出自男方。第一张聊天记录中，小斋表示对小苏印象很好。抛开演员这东西来说，小月认为这句话还算正常。但接下来女方说的话就超出了小月我的认知了。我会为你生孩子，你是我孩子的爸爸。对此，小渊只想说：“那你现在的女孩都这么直接的吗？”而让人吃惊的是，小宅的这几句话是在与小苏相见后的第二天说的。更加狗血的是，他们还是在小宅看了咱苏哥的股票账户和理财账户后说的。到了四月十三日，也就是两人相见的第十四天，小宅有意无意聊起了小苏微信朋友圈中的特斯拉轿车。甚至还开玩笑说：“你怎么开着我的车？”沉醉在甜蜜爱情的小苏觉得，既然两人都是朝着结婚的方向发展，那要不送份见面礼给人家？所以来到特斯拉 4S 店，钱包一掏，信用卡一刷，苏哥卡里的一百万就变成送给小宅的猫头叉特斯拉轿车。为了庆祝入手新车，小宅把咱苏哥拉到了蓝色港湾，购买了一件价值两千七百九十八元的连衣裙。从商场出来，小宅一直挽着咱苏哥的手，一路上吸引了不少路人的眼光。身边有这样一位清纯美丽的奶茶妹，咱苏哥心里别提有多高兴了。一百万算什么？也可是堂堂互联网公司 CEO， 有江山还不配有美人吗？可咱苏哥怎么也想不到，等待他的是一副欣欣向荣的名场面。从陌生人到认识，短短十四天内就获得百万豪车的小宅，对小苏的态度越来越热情。从白天到黑夜，从起床到晚安，两人就如同干柴和烈火，只要相遇就是一场熊熊大火。几天后，两人结伴到三亚旅行，温柔的清纯，火辣的内在，优秀的学历，殷实的家境，无数女人极度渴望的东西，翟欣欣天生就一揽而下。也正是得益于这些光环。在几次见面后，咱苏哥便迷上了这个女人。在海南旅行期间，小宅说服小苏掏钱购买了当地一处房产，价值三百二十万元。然而，狗血的是，整个买房过程，小苏几乎一无所知，全都是翟欣欣和中介直接交流，直到最后一步还钱时，才把咱苏哥叫了过去。在海南待了几天后，小宅又提出想去香港看看，毕竟从海南过去也就是一趟飞机的事儿。到达香港后，苏哥提出想登上太平山顶看看香港维多利亚港的夜色，话还没说完就被女友给否定了。亏你还是个 CEO， 天天在写字楼办公，还没看够写字楼吗？高楼大厦不想看，那要不来场两块钱的浪漫电车之旅？但小宅却回答说：“都几十岁老夫老妻的人了，没必要再搞那些属于年轻人的浪漫了。”听到“老夫老妻”这四个字，小苏心里乐开了花。这说明女友对自己非常认可。按照这样的速度发展下去，过年带个媳妇儿回家绝对不是问题。果然，小宅依旧没让我们失望。两人最终来到了香港中环的皇后大道，一条聚集了两百多家国际一流时尚品牌的街道。接下来的事情不用小渊说，大家也想象得出。也许是由于经常待在北方的原因。小宅逛完香港后，又提出想去澳门。小苏觉得，既然好不容易出来一次，那就满足女友吧。毕竟两人都是奔着结婚的方向去的。逛了 N 个地方后，两人终于在5月30日回到北京。隔天，小宅提出想领证的想法，并且越快越好。商量之后，两人决定在6月2日领证，也就是两人相见后的第62天。可到了6月1日，也就是领证前一天，小宅起床后突然说了一些奇怪的话。我昨天老做梦，梦见我以前在民政局领过证，并且当天领当天离。听到女友说出这样的话，咱苏哥一脸懵逼。我的乖乖，你这不会是在暗示我什么吧？为了弄清楚心中的疑问，小苏连早餐都没吃，就打破砂锅问到底：“你不是说以前只在大学谈过一次恋爱吗？”见到男友起了疑心，翟欣欣断断续续说出了自己和前夫李铁军通过假结婚炒房的事情。直到这时，小苏才断定这个女人有问题，于是提出回家冷静一下的要求。但这立马激怒了女友，女友开车跟他回到住处后，把自己在香港、澳门买的所有奢侈品装车带走。看着女友搬东西的场景，咱苏哥那心里真是扒凉扒凉的。所以两人就此阔别天涯，各奔东西吗？当然没有。小苏回到住所后，考虑了一个晚上。
。他认为，也许这一切都是女友前夫的责任，自己也已经三十多岁人了，放弃欣欣就很难遇到合适的了。于是吵完架的第二天，便主动提出复合，并商定四天后领证。领证前一晚。小苏提出想看女友和前夫离婚的法院调解书，可女友却说这是她的个人隐私，要想看的话就得花八十八万，不然就不给看。换作是小云，我听到这话，轻则几巴掌，多则几拳头。你当我家是开银行的？可小苏还是傻傻的转了八十八万过去。也许咱茂哥认为之前都送了一百万，如果这八十八万不转，那之前一百万岂不就白亏了？在领证前几天，猫哥心里过得真是煎熬，这可比撬完代码等结果是否报错还煎熬。领证当天，按照程序，两人需要先到法院领取小新和前夫的离婚调解书。可拿过调解书一看，男方的名字并不是女友之前说的李铁军，而是另外一个男人，离婚事件也对不上。更要命的是，调解书里男方还被判赔偿女方二十万元人民币。这可把咱茂哥弄得五味杂陈，指不定后面还有什么雷等着自己去踩。拿着调解书，女友将户口本上的未婚改为了离异。正当两人准备走进民政局登记时，咱茂哥提出想延迟结婚。话刚说完，女友的拳头就往自己头部甩了过来，然后还要求他赔偿四十五点八万。这笔钱，小茂最终还是转了过去。用他的话来说，就是已经骑虎难下了。在纠结了 n 次和转了 n 次账后，两人终于完成了登记领证。按照原本的计划，苏想茂是计划在酒店摆酒成婚，不求婚礼有多豪华，只是想简单请双方亲朋好友吃个饭，彼此打声招呼。可却被女友直接拒绝，讲不过女友的苏某也只能作罢。然而到了七月六日，新婚之床还没睡暖，妻子便以居住在十五楼恐高为由，要求丈夫置换一套大房子，否则就离婚。甚至还以丈夫公司存在漏税的情况相威胁，最终两人签订了离婚协议。协议中，女方要求男方赔偿一千万，外加海南购买的价值三百二十万元的房子，勾付到女方名下。苏小茂先行支付了女方六百六十万，剩余三百四十万在离婚后的四个月一次性付清。协议中甚至还写明，每延期一天就得赔偿十万元违约金。这份离婚协议终于成为压垮小苏的最后一颗稻草。九月七日，身心俱疲的苏小茂从高楼纵身一跃冲向大地。前一晚还在社交媒体公布自己是如何被很多妻子逼向地狱的过程。其实早在刚认识小宅时，小苏的朋友就明里暗里提醒他，找了这么漂亮的女友能 hold 得住吗？至于小苏的家人，他们表示，当时看到自己的准弟媳这么漂亮，的确有点担心。但几天在老家的相处过程中，准弟媳不但主动承担洗碗之类的家务活，逛街时还耐心搀扶着准婆婆。家里人都觉得这女孩也并非只是空有的花瓶。弟弟只是在外貌方面输给她，临别之际，他们还包了七千块的红包作为见面礼。根据小苏家人公布的消费记录，从弟弟与翟某相见之日起，在短短的四十天内，弟弟为她花了一千三百多万元，包括各种奢侈品、特斯拉豪华轿车以及房产等等。可弟弟换来的却是人财两空的结局。案发后，翟某在接受媒体采访时透露，丈夫有家暴的习惯，打完之后还立马用金钱作为补偿。用翟某的原话来说，就是他喜欢用金钱来表达爱意。2018年4月到5月期间，翟某还在微博上发出自己被家暴后的伤痕照片，并在留言中大诉委屈。然而，这些留言刚发没多久，苏方家人就提出质疑。自从两人在2017年7月发生离婚纠纷以后，自己弟弟就没和你独处，哪来的机会把你打成这样呢？而更神奇的是，究竟要怎么个打法？过了十个月，伤痕还能保持这么新鲜？为了讨回公道，苏芳家属向法院起诉翟某，要求其归还一千多万财物，但都遭到女方拒绝。从2017年案发到现在，这起案件依旧在处理中。至于结果如何，小渊真的不敢想。这个案件让小渊我想起了之前做的一期节目，年入六千万韩元的中年大叔舔狗年轻女下属的故事。两个男人都因为舔狗过度失去了性命，一个为了女下属连吃饭钱都付不起，一个则是四十天花掉一千三百多万。但那位韩国大叔死得最为离奇，是和妻子以及妻子朋友共同外出游玩时溺水身亡，而且死后还留下天价保险谜团。写这篇文案时。我刚开始的感觉只有“狗血”两个字，但写着写着，小渊就有种想骂人的感觉。
我甚至怀疑苏小茂到底是不是个男人，翟欣欣到底是不是个女人。在写着写着，小袁觉得自己已经没力气骂人了，因为我已经被他们弄窒息了。所以小袁有个温馨提醒：找女朋友耍之前，记得撒泡尿照照自己样子。我是小袁，我们下期再见。